గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ లెక్చర్లో డిజార్డర్స్ ఆఫ్ లిపిడ్ మెటబాలిజం చెప్తాను లాస్ట్ లెక్చర్లో డిజార్డర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంలో మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం హైపర్ గ్లైసీమియా హైపోగ్లైసీమియా డయాబెటీస్ అంటే ఏంటో సో లిపిడ్ మెటబాలిజం డిజార్డర్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాం ఈ ఒక రెండు క్లాసెస్ పడతాయేమో ఒకసారి జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా వినండి సో అంటే ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ లిపో ప్రోటీన్స్ డెఫిషియన్సీ కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా ఉండడం కానీ అంటే మన బాడీలో లిపో ప్రోటీన్స్ ఏమని చెప్పాను నేను దే ఆర్ వెహికల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్లాస్మా టు క్యారీ ద లిపిడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ మన ప్లాస్మాలో లిపిడ్ కరుగుతుందా కరగదు సో కరగదు కాబట్టి దాన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్లకి ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు అంటే యాజ్ స్పెషలైజ్డ్ వెహికల్స్ నథింగ్ బట్ లిపో ప్రోటీన్స్ ఆల్రెడీ నేను మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో క్లాసిఫికేషన్లో మీకు డిరైవ్ లిపిడ్స్లో అదొక క్లాస్ కింద ఇచ్చాను నేను కొలెస్ట్రాల్ అండ్ లిపో ప్రోటీన్స్ అని మళ్ళీ లిపో ప్రోటీన్స్ నాలుగు రకాల నుంచి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ లిపో ప్రోటీన్స్ హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే కనుక అది ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్ అనమాట అది సో దానివల్ల హైపర్ లిపో ప్రోటీనీమియా అని హైపో లిపో ప్రోటీనీమియా అని వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి లిపో ప్రోటీన్స్ అంటున్నాను కదా అవి ఎన్ని రకాలు ఏంటి అనేది ఒక్కసారి బ్రషప్ చేసేసుకుని బ్రీఫ్గా అప్పుడు ఈ క్లాస్ వింటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది లేదంటే ఇది మళ్ళీ కాంప్లికేటెడ్గా ఫీల్ అవుతారు సో లిపో ప్రోటీన్స్ అంటే మనకి లిపో ప్రోటీన్స్ ఎన్ని రకాల ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకుందామా లిపో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఒక డిరైవ్ లిపిడ్స్లో ఒక భాగం అంటే లిపిడ్ ప్రోటీన్ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి సో రెండు పార్ట్స్లో మనం నాలుగు రకాల లిపో ప్రోటీన్స్ మాట్లాడుకున్నాం సబ్ క్లాసెస్ ఒకటి కైలో మైక్రోన్స్ రెండోది విఎల్డిఎల్ అంటే వెరీ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ అండ్ ఎల్డిఎల్ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ అండ్ హెచ్డిఎల్ హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ ఇలా నాలుగు రకాలు లిపో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఒక్కొక్క దాని ఫంక్షన్ చెప్పేస్తాను అప్పుడు మీకు ఈ క్లాస్ ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కైలో మైక్రోన్స్ రోల్ ఏంటి కైలో మైక్రోన్స్ అనేవి ఇంటర్స్టైన్లో సెన్సైజ్ అవుతాయండి సో మనకి ఫ్యాట్ అనేది ట్రైగ్లిజరైడ్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ అంటే నువ్వు ఫుడ్లో తీసుకుంటావు అండ్ ఎండోజీనస్ ఫ్యాట్ ట్రైగ్లిజరైడ్ కనుక లివర్లో సెన్సైజ్ అయితే సో ఈ రెండు కూడా ఒకవేళ లెవెల్లో సెన్సైజ్ అయిన ఫ్యాట్ అయినా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్కి వెళ్ళి డిస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను మొదటి నుంచి నేను ఎడిపోస్ ఇష్యూస్లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవ్వాలి అలాగే నువ్వు ఫుడ్లో తీసుకున్న ఎగ్జోజినస్ ఫ్యాట్ అను అవ్వచ్చు ఘీ కానీ వనస్పతి కానీ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఏమన్నా నువ్వు ఫుడ్లో తీసుకున్నావు దాని ఎగ్జోజినస్ ఫ్యాట్ అంటారు డైటరీ ఫ్యాట్ అని కూడా అంటారు దీని ఇంటెస్టైన్లోంచి తీసుకెళ్ళి వేరియస్ ఆర్గన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ బ్లడ్ ప్లాస్మా అంతా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటర్ కాబట్టి వాటర్లో లిపిడ్ కరగదు కాబట్టి ఈ వెహికల్స్ అనేవి లిపిడ్ని తీసుకెళ్ళాలి అయితే ఈ లిపిడ్ ట్రైగ్లిజరైడ్ అనేది రెండు రకాల చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జోజీనస్ అండ్ ఎండోజీనస్ శ్రద్ధగా వినండి ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ ఏదైతే మనం ఫుడ్లో తీసుకుంటున్నామో అది ఇంటెస్టైన్లో డైజెషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్యాట్ కైలోమైక్రాన్స్ తీసుకెళ్తాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి లేదు ఎక్కడికి ఎక్కర్లేదు మనకి లివర్లో డిగ్రడేషన్ కోసం కావాలనుకుంటే లివర్లోకి ఇంటర్స్టైన్ నుంచి అబ్జార్బ్ అయిపోయిన లిపిడ్ అంతా కూడా ట్రైగ్లిజరైడ్ అంతా కూడా లివర్లో డ్రాప్ డౌన్ డ్రాప్ డౌన్ చేసేది ఎగ్జోజినస్ ఫ్యాట్ని ఎవరు అంటే కైలోమైక్రాన్స్ ఎమ్ ఎ క్లియర్ సరే వెరీ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ ఇవి సాధారణంగా లివర్లోనే సెన్సైజ్ అవుతాయండి ఈ లిపో ప్రోటీన్స్ ఇవేం చేస్తాయి అంటే ఎండోజీనస్ ట్రైగ్లిజరైడ్ ఏమన్నా ఉంటాయి లివర్లో స్ట్రైగ్లిజరైడ్ సెన్సైజ్ అవుద్దని చెప్పాను గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతే గ్లైకోజన్ కింద మారుతుంది గ్లైకోజన్ లెవెల్స్ కూడా సెల్లో టే బాగా పెరిగిపోతే అయితే వెంటనే ట్రైగ్లిజరైడ్ కింద మారుతుంది అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అని కూడా చెప్పాను నేను సో ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్ బయోసెన్సిస్ అనేది లివర్లో జరిగిన తర్వాత లివర్లో కదా సెన్సైజ్ అయింది విదిన్ ద ఆర్గన్లో సెన్సైజ్ అయింది కాబట్టి అది ఎండోజినస్ ఫ్యాట్ అవుతుంది ఆ ఎండోజినస్ ఫ్యాట్ అనేది వేరే స్టిష్యూస్లో డ్రాప్ డౌన్ అవ్వాలి మరి ముఖ్యంగా ఎడిపో స్టిష్యూలో ఆ డ్రాప్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే విఎల్డిఎల్ ఎమ్ ఐ క్లియర్ సో దీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఎండోజినస్ ఫ్యాట్ ఫ్రమ్ ద లివర్ టు వేరియస్ ఇష్యూస్ ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ నోట్స్ కనుక తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఈ క్లాస్ వింటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఎల్డిఎల్ ఏం చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ మీద అది వెహికల్ కింద పనిచేస్తుందండి కొలెస్ట్ర
మనకి దాని దట్ లీడ్స్ టు మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి అందుకని చక్కగా లివర్లో సెన్స్ ఏదైనా కొలెస్ట్రాల్ తీసుకెళ్ళి వేరే స్టిష్యూస్లో డ్రాప్ చేస్తే చేసింది కానీ అత్యధికంగా కనుక డ్రాప్ చేసేస్తే మనకే హాని కాబట్టి ఆ ఎల్డిఎల్ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని కూడా మాట్లాడతారు మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ సో కొలెస్ట్రాల్ వేరే స్టిష్యూస్లో అత్యధికంగా డ్రాప్ అయిపోయింది మరి అది వెనక్కి వచ్చి లివర్లో డిగ్రేడ్ అవ్వాలి కదా సో అప్పుడు టిష్యూస్లో ఎక్కువ అయిపోతుంటే కొలెస్ట్రాల్ అదంతా తీసుకొచ్చేసి మళ్ళీ స్వైప్ అవుట్ చేసేసి ఆ టిష్యూస్లో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ అంతా లివర్లో డ్రాప్ డౌన్ చేసి డిగ్రేడ్ చేసేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే హెచ్డిఎల్ అది డ్రాప్ చేసే వరకు బాధ్యత మళ్ళీ లివర్లో డిగ్రడేషన్ ప్రాసెస్ వేరేగా ఉంటుంది సో హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఏం చేస్తుంది టిష్యూస్లో అత్యధికంగా ఉండిపోయిన కొలెస్ట్రాల్ తీసుకెళ్ళిపోయి లివర్లో డ్రాప్ డౌన్ చేసేస్తుంది అంటే మంచి పనే చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాలేజ్ అందుకే దాన్ని గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనే మాట అంటారు so this is all the uh, functions of lipoproteins oxalic acid pressure chylomicrons transfer the endogenous triglycerides from the intestine to various or- organs of the liver vldl will transport the endogenous fat that is synthesized in the liver to various organs ldl will transfer the cholesterol from the liver to the various tissues hdl will transport the cholesterol from the tissues to the liver so e and the various functions e functions ni okasar drushtilo pettukoni ippudu nenu cheptunna class venandi oka vela ganaka ee lipoproteins anevi ekkuva ayipothe em jarugutundi danikanna oka inkokka chinna mundi maatandi lipoprotein synthesize avvali ante manaki chaala important enzyme avasaram avutundandi manaki liver lo synthesize aina intestine lo synthesize aina lipoprotein lipase ane enzyme tho lipoproteins anni synthesize avutune unte continuous ga manaki lipoproteins enta baaga synthesize aithe మన ఫ్లూయిడ్ ప్లాస్మాలో లిపిడ్స్ అంత ఈజీగా ట్రావెల్ అవుట్ అవ్వగలవు అనమాట సో అది అవసరం అదే లిపోప్రోటీన్స్ ఎన్సైజ్ అవ్వాలంటే ఎపో బి ప్రోటీన్స్ అని ఎపో సి ప్రోటీన్స్ అని అవసరం అవుతూ ఉంటాయి ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్తాను చూడండి హైపర్ లిపోప్రోటీన్ ఈమియాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లిపోప్రోటీన్స్ మన బాడీలో ఎక్కువైపోవడం బ్లడ్లో ఎక్కువైపోతాయి ఏం జరుగుతుంది హైపర్ లిపిడ్ ఈమియాస్ అని కూడా అంటారు అవి చాలా టైప్స్లో ఉంటాయండి సో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డిజార్డర్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని సో టైప్ వన్ డిజార్డర్లో ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే మన బాడీలో లిప్పు ప్రోటీన్స్ కనుక ఎక్కువైతే ఒకవేళ కనుక కైలో మైక్రాన్స్ ఎక్కువైతే ఇది టైప్ వన్ డిజార్డర్ చెప్తున్నానండి క్లియర్గా వినండి సో ప్లాస్మాలో కనుక కైలో మైక్రాన్స్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది ట్రైగ్లిజరైట్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి పెరుగుతాయి కదా సో కైలో మైక్రాన్స్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ట్రైగ్లిజరైట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటస్టైన్ టు ద వేరియస్ టిష్యూస్ సో మనకి ట్రైగ్లిజరైల్ లెవెల్స్ బ్లడ్లో పెరిగిపోతాయి కైల మైక్రాన్స్ పెరిగినాయి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ట్రైగ్లిజరైల్ లెవెల్స్ బ్లడ్లో పెరిగిపోతాయి ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అంటే లై లిపోప్రోటీన్ లైపేజ్ అనే ఎన్జైమ్ డెఫిసిట్ అయితే అవడం వల్ల అది రెసిప్రాకల్ అనమాట కైల మైక్రాన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి బ్లడ్లో ఈ కైల మైక్రాన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల ట్రైగ్లిజరైల్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి జస్ట్ కామన్ సెన్స్ సో టైప్ టూ డిజార్డర్ ఎలా వస్తుంది అంటే లె లిపోప్రోటీన్స్లో విఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి ఎల్డిఎల్ పెరిగింది అనుకోండి మన బాడీలో వెరీ సింపుల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది అవునా ఎల్డిఎల్ కనుక పెరిగిపోతే సో ఎల్డిఎల్ లిపోప్రోటీన్స్ కనుక పెరిగిపోతే కొలెస్ట్రాల్ కూడా బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది బాడీలో విఎల్డిఎల్ కనుక ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి ఎండోజీనస్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి మొత్తం ప్లాస్మాలో ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి యూజువల్గా ఎపో బి అనే ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ సెన్సెస్ ఆఫ్ విఎల్డిఎల్ అండ్ ఎల్డిఎల్ ఆ బయోసెన్సెస్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఎపో బి అనే ప్రోటీన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎల్డిఎల్ విఎల్డిఎల్ అనేది బాగా ఎక్కువగా సెన్సెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి మన బాడీలో అవి ఎక్కువ సెన్సెస్ అయిపోవడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతున్న లెవెల్ ట్రైగ్లిజైడ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఎన్ని అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయనేది నేను రేపటి రేపటి క్లాస్లో ఇంకా క్లియర్గా చెప్తానండి ప్రస్తుతానికి హైపర్ లిపోప్రోటీనీమియాస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోండి అంతే సో టైప్ త్రీ హైపర్ లిపోప్రోటీనీమియాలు ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఎండోజీనస్ ట్రైగ్లిజ్ రైట్స్ పెరుగుతాయంట ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే విఎల్డిఎల్ పెరగడం వల్ల విఎల్డిఎల్ పెరగడం వల్ల ఎండోజీనస్ ట్రైగ్లిజ్ రైట్స్ పెరుగుతాయి సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పానో అదే జరుగుతుందండి ఇక్కడ ఎండోజీనస్ అన్నానంతే ఇక్కడ కూడా అలా అలా రాసుకోవచ్చు ఎండోజీనస్ ట్రైగ్లిజ్ రైట్స్ అని సో విఎల్డిఎల్ పెరిగితే ట్రైగ్లిజ్ రైట్స్ ఎవరు పెరుగుతాయి కైలో మైక్రాన్స్ పెరిగితే ట్రైగ్లిజ్ రైట్స్ ఎవరు పెరుగుతాయి ఎల్డిఎల్ పెరిగితే కొలెస్ట్రాల్
సెకండ్ హ్యాండ్ డిజార్డర్స్ ఉండడం వల్ల ఒబిసిటీ కానీ ఆల్కహాలిజం కానీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో యూజువల్గా డయాబెటిక్ వాళ్ళందరూ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారండి నాకు ఎందుకు ట్రైగ్లజరైడ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి ఎందుకు పెరిగిపోతాయండి ఏం ఫ్యాట్ ఐటమ్స్ నేను ఏం తినట్లేదు అయినా ట్రైగ్లజరైడ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి అంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి విఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ బాగా హైగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ట్రైగ్లజైడ్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి బాడీలో సెన్సైజ్ అయిన ఎండోజినస్ ఫ్యాట్ అంతా కూడా లివర్లో ఉండకుండా బయటకు వచ్చేసి ట్రావెల్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండి ప్లాస్మాలో బ్లడ్ ప్లాస్మాలో ట్రైగ్లజరైడ్ లెవెల్స్ బాగా హెచ్చుగా ఉంటాయి అన్నమాట వీళ్ళలో ద సేమ్ థింగ్ విత్ టైప్ ఫోర్ టైప్ ఫోర్ కూడా వాళ్ళకు డయాబెటిక్ ఆల్కహాలిజం అబిసిటీ వాళ్ళకి కూడా సేమ్ థింగ్ అనమాట వీళ్ళలో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ విఎల్డిఎల్ ఇంక్రీజెస్ కైలోమైక్రోన్ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఎగ్జోజినస్ ఫ్యాట్ కూడా అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఒకటి అండి డైటరీ రెస్ట్రిక్షన్ కనుక ఏమైనా చేసుకుంటే అంటే బయట నుంచి ఏం తీసుకోకుండా ఉంటే డై ఫ్యాట్ ఐటమ్స్ అసలు కైలోమైక్రోన్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉండవు ఒకవేళ పెరిగినా కూడా ట్రైగ్లజరైడ్ లెవెల్స్ పెరగవు కానీ విఎల్డిఎల్ మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంటాయి వాళ్ళకి ట్రైగ్లజరైడ్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతూనే ఉంటాయి సో కంటిన్యూస్గా అంటే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఏ లైపో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ అవుతుంటే ఏవి పెరుగుతాయనేది జస్ట్ ఏ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఇఫ్ యూ నో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లిపో ప్రోటీన్స్ ఒక్కొక్క లిపో ప్రోటీన్ గురించి నీకు ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ టైప్ ఫోర్ హైపర్ లిపో ప్రోటీన్ ఈమియాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ మీట్ మీట్ యూ విత్ ద హైపో లిపో ప్రోటీన్ ఈమియాస్ అంటే ఈ ఈ క్లాస్లో అని చెప్పేసి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను హైపో లిపో ప్రోటీన్ ఈమియాస్ అంటే లిపో ప్రోటీన్స్ బాగా తక్కువగా ఉంటే ఎన్ని డిజార్డర్స్ అసోసియేట్ అవుతాయి అనేది మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అంటే దెన్ హ్యావ్ అ నైస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ